దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక మత్తే సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము నలభైవ వచనం చదువుకుందాం మత్తే సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం నలభైవ వచనం యోన మూడు రాత్రి పగళ్ళు తిమింగలము కడుపులో ఎలాగుండెను అలాగూ మనిషి కుమారుడు మూడు రాత్రి పగళ్ళు భూగర్భములో ఉండును ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని వివరించుకుందాం సర్వోన్నతుడు ఒగు మా తండ్రి సర్వాధికారి ఒగు మా దేవ పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము ఇదిగో నీ దాసుడు ఇక్కడ మాట్లాడుచుంటుండగా నీ అధికమైనటువంటి కృపను చూపించి నీ బలము చేతను శక్తి చేతను ప్రభావము చేతను నన్ను నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా నీ వాక్యమును వివరిస్తుంటుండగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును నా మీదను వింటున్న వారికి కూడా మీరు దయచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామము నా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ చదవబడిన లేఖన భాగములో నుంచి రెండు ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ ప్రశ్నలు ఏంటంటే మొట్టమొదటి ప్రశ్న యోన మూడు రాత్రి పగళ్ళు తిమింగలము కడుపులు అనగా చాప కడుపులో ఎలాగుండెనో అలాగూ మనుష్య కుమారుడు మూడు రాత్రి పగళ్ళు భూగర్భములో ఉండును అని యేసునాథుడు పలికిన మాటను కొంతమంది జ్ఞాపకం చేసుకొని ఈ దీని మీద ఒక తప్పుడు సిద్ధాంతపు బోధను క్రైస్తవ సమాజంలోనికి తీసుకొచ్చారు వారు తీసుకొచ్చినటువంటి అత్త ఆ బోధ ఏంటంటే మూడు రాత్రులు మూడు పగళ్ళు చాప గర్భములో యోన ఉన్నాడు అలాగే మనసు కుమారుడు ఉంటాడు కాబట్టి యాక్యురేట్గా మూడు రాత్రులు మూడు పగలు కలిపితే నాలుగవ దినము అవుతుంది కనుక యేసు ప్రభువు గురువారు బుధవారం రోజు సిలువ వేయబడ్డాడు బుధవారం రాత్రికి అనక సాయంత్రకాల సమయంలో సమాధి చేయబడ్డాడు తర్వాత శనివారం రాత్రికి అంటే శనివారం సాయంత్రంకి మూడు రాత్రులు మూడు పగలు కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇక తెల్లవారితే ఆదివారం కనుక తెల్లవారుజాము ఇంకా చీకటిగా ఉన్నప్పుడు ఏసు మృతుల్లో నుంచి లేచాడు అనే ఒక బోధ క్రైస్తవ సమాజంలో ఉంది కనుక మీరు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయాన్ని నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను ఈ బోధ తీసుకొచ్చినటువంటి క్రైస్తవ బోధకుడు ఫినిస్ జెన్నింగ్స్ డేక్ గారు ఈ బోధ తీసుకొచ్చినటువంటి వారు ఫినిస్ జెన్నింగ్స్ డేక్ గారు ఈయన బైబుల్ మీద నలభై సంవత్సరాలు పరిశోధన చేసి నలభై సంవత్సరాలు వాక్యాన్ని బాగా మదించి తర్వాత బైబిల్కు సంబంధించిన డిక్షనరీని రాసినటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట ఈ దైవజనుడు అంతటి గొప్ప బోధకుడు కూడా ఈ విషయంలో యోన గూర్చి రాయబడినటువంటి సందర్భ విషయంలో జ్ఞాపకం చేసుకుని యేసు ప్రభువు బుధవారం నాడు సిలువ వేయబడ్డాడని ప్రకటన చేసి పత్రికలను రిలీజ్ చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ బోధ ప్రస్తుతం ఉంది మన భారతదేశంలో కూడా మన ఆంధ్రలో కూడా ఈ బోధ ప్రస్తుతం ఉంది కనుక ఈ విషయాన్ని కాస్త సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఇది మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఇక రెండవ ప్రశ్న ఈ వచనంలో నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముస్లిం బోధకుడు షఫీ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు వారు ఈ వచనాన్ని తీసుకొని యోన మూడు రాత్రులు మూడు పగళ్ళు తిమింగులం కడుపులో ఎలాగుండెనో మనసు కుమారుడు మూడు రాత్రి పగళ్ళు భూగర్భములో ఉండును అనే మాట వారు ఏ విధంగా వివరిస్తారంటే యోన చాప గర్భములో చనిపోయాడా చనిపోలేదా అని 
ప్రశ్నిస్తారన్నమాట ప్రశ్నించిన తర్వాత యోన చేప గర్భములో చనిపోలేదు అని చెబుతాం యోన చేప గర్భములో చనిపోలేనప్పుడు యేసు ప్రభు కూడా చనిపోలేదు మూడు రాత్రులు మూడు పగలు భూగర్భంలోనికి వారు వెళ్ళారు కానీ యేసు ప్రభు వారు చనిపోలేదు కాబట్టి ఆయన మరణం వలన కానీ ఆయన చిందించిన రక్తం వలన కానీ మనకు రక్షణ కలుగుతుందని క్రైస్తవులు భ్రమపడుతున్నారు అని ఒక బోధ షఫీ గారు చెబుతుంటారు సో ఈ రెండు విషయాలను ఈ దినముందు లేఖన కాంతిలో మనం పరీక్షించాలని సత్యాన్ని గ్రహించాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ అంశాన్ని ఎత్తుకోవడం ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఈరోజు నేను చెప్పే మాటల మీద కాస్త దృష్టి పెట్టండి ఈ అంశాల రెండింటిని గురించి వివరించటానికి మునుపు ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని నేను మీకు ఇక్కడ చెబుతాను యేసు ప్రభువు మరణించిన దినమును బట్టి మనకు రక్షణ కలుగటలేదు యేసు ప్రభు బుధవారం మరణించినే గురువారం మరణించినే శుక్రవారం మరణించినే యేసు ప్రభు మృతుల పునరుత్నము కూడా ఆదివారం కానీ సోమవారం కానీ అది మంగళవారం కానీ అది ఏ వారమైనా కానీ యేసు ప్రభు మరణించిన దినమును బట్టి కానీ యేసు ప్రభు మృతుల్లో నుంచి లేచిన దినమును బట్టి కానీ మనకు రక్షణ కలుగటలేదు దినమును బట్టి కలుగటలేదు కానీ యేసు మరణ పునరుద్ధానములను బట్టి మనకు రక్షణ కలుగుతుంది ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం యేసు ప్రభు బుధవారం సిలువు వేయబడ్డాడని నమ్మిన వాడే పరలోకానికి వెళ్తాడు శుక్రవారం నమ్మిన వాడు నరకానికి వెళ్తాడు అనేది ఏం లేదు శుక్రవారం నమ్మిన వాడే పరలోకానికి వెళ్తాడు బుధవారం నమ్మిన వాడు నరకానికి వెళ్తాడు అని ఏం లేదు యేసు మరణము మన కొరకు జరిగింది ఆయన రక్తము కార్చటం పాపుల కొరకు జరిగింది అది విశ్వసించిన వాడు పరలోక రాజ్యానికి పాత్రుడు అవుతాడు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనం యేసు ప్రభు ఏ దినమును మరణించాడో ఆ దినమును బట్టి మనకు రక్షణ కలుగటలేదు యేసు సెలువ మరణమును బట్టి ఆయన పునరుద్ధానమును బట్టి వాటి ఎందు విశ్వాసం ఉంచుటను బట్టి వాటి ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడు వాటికి సాదృశ్యమైన బాప్తిజం పొందుటను బట్టి రక్షణ మనకు కలుగుతుంది ఇది ఒక క్రైస్తవుడు నమ్మవలసినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విశ్వాసం ఇకపోతే యేసు ప్రభు బుధవారం సెలువు వేయబడ్డాడా లేకపోతే శుక్రవారం సెలువు వేయబడ్డాడా అనే విషయాలను మనం పరిశీలనగా లేఖన కాంతిలో మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు సెలువు వేయబడిన సందర్భమును గూర్చి బైబుల్లో ఒక మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం లోకా సువార్త లోకా సువార్త దయచేసి బైబిల్ గ్రంథంలోంచి లోకాస్తు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము యాభై నాలుగవ వచనం యాభై మూడు నుండి చదువుదాం ఇంకా ఇంకా యాభై రెండు నుంచి కూడా చదువుకుంటే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా యాభై రెండు నుంచి అతడు పిలాతు నొద్దకు వెళ్ళి ఏసు దేహము తనకి ఇమ్మని అడుగుకొని దానిని క్రిందకి దించి సన్నపు నార బట్టతో చుట్టి తొలిచిన రాతి సమాధిలో ఉంచను అందులో ఎవడునో అంతకు మునుపు ఎప్పుడునూ ఉంచబడలేదు యేసు ప్రభు ఒక మరణము తర్వాత ఆయనని సమాధి చేయబడుటను గూర్చి అరిమత యోసేపు ఆ యేసు దేహమును పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి తెచ్చుకొని యేసు దేహానికి సన్నపు నారబట్టను చుట్టి తాను సమాధికి ముందుగానే తొలిపించిన రాతి సమాధిలో యేసు శరీరమును ఉంచాడంట అయితే యాభై నాలుగో వచనం చూస్తే ఆ దినము సిద్ధపరచు దినము విశ్రాంతి దిన నారంభము కావచ్చును అని మనకు కనబడుతుంది అంటే విశ్రాంతి దినము ఇంకా ప్రారంభం కాబోతుందన్నమాట అప్పుడు గలలై నుండి ఆయనతో కూడా వచ్చిన స్త్రీలు ఆ వెంట వెళ్ళి ఆ సమాధిని ఆయన దేహమును ఎలా గుంచబడినో చూచి తిరిగి వెళ్ళి సుగంధ ద్రవ్యములను పరముల పరిమళ తైలమును సిద్ధపరిచి ఆజ్ఞ చొప్పున విశ్రాంతి దినము తీరాక ఉండిరి తీరికగా ఉండిరి ఆ మాటలు మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభువుని సమాధి చేయుట అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలు వెళ్ళి చూశారంట 
చూసిన తర్వాత ఆ దేహమునకు సుగంధ ద్రవ్యములను పరిమళ తైలములను పూయాలనుకున్నారు అందుకు వాటిని సిద్ధపరచటానికి తిరిగి వచ్చి అవి సిద్ధపరిచారట అయితే అవి పట్టుకొని యేసు ప్రభు తిరిగి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే అది విశ్రాంతి దినం ప్రారంభం అయిపోయింది విశ్రాంతి దినమున యూదులకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే పొలిమేరలు దాటి వెళ్ళరు విశ్రాంతి దినమున వారు ఏ పని చేయకూడదు ఏ బరువులు కూడా ఎత్తకూడదు అనే ఆజ్ఞ ఉంది కాబట్టి ఆ ఆజ్ఞ చొప్పున విశ్రాంతి దినమున తీరికగా ఉండిరి ఆదివారము తెల్లవారు చుండగా ఇరవై నాలుగు వచ్చి మొదటి వచనం చూస్తే ఆదివారము తెల్లవారు చుండగా స్త్రీలు తాము సిద్ధపరిచిన సుగంధ ద్రవ్యములను తీసుకొని సమాధి యొద్దకు వచ్చి అన్నారు ఇప్పుడు మన ఇక్కడ గమనిస్తే స్త్రీలు ఎందుకు సుగంధ ద్రవ్యాలను తీసుకొని యేసు ప్రభు దగ్గరికి మరణించిన వెంటనే వెళ్ళలేదు అంటే విశ్రాంతి దినము ప్రారంభమైంది కాబట్టి విశ్రాంతి దినము ఒక యూదుడికి ఏ దినం అది శనివారము శనివారం విశ్రాంతి దినం అయితే యేసు ప్రభు అప్పుడు ఎప్పుడు సిలువు వేయబడి ఉండాలి శుక్రవారం సిలువు వేయబడి ఉండాలి శుక్రవారం సిలువు వేయబడిన తర్వాత అదే శుక్రవారం నాడే యేసు ప్రభువును సమాధి చేయబడి ఉండాలి ఒకవేళ బుధవారమే అని మనం నమ్మాల్సి వచ్చింది అనుకోండి బుధవారం తర్వాత గురువారము శుక్రవారము రెండు రోజులు వారికి ఎటువంటి ఆజ్ఞ లేదు పొలిమేరలు దాటకూడదని కానీ ఇంకే పని చేయకూడదని కానీ ఎటువంటి ఆజ్ఞలు వారికి లేవు మరి ఆ రెండు దినాలు విడిచిపెట్టి ఆదివారం వరకు ఆ సుగంధ ద్రవ్యాలను ఎందుకు ఉంచుకున్నారు ఈ మాట మనం ఆలోచిస్తే యేసు ప్రభు వారు సిలువులో మరణించింది శుక్రవారమే అని మనకు ఈ లేఖన ఆధారాలను బట్టి నిర్ధారణ అయిపోతుంది ఇది మొదటి ఆన్సర్ యేసు ప్రభు శుక్రవారం నాడు సిలువు వేయబడ్డాడు అని చెప్పుకోవటానికి మనకి దొరికినటువంటి మొట్టమొదటి ఆన్సర్ ఇది ఇకపోతే రెండవ విషయాన్ని మనం గమనిస్తే యోహాను సువార్త రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనములో యోహాను సువార్త రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనములో యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొట్టి మూడు దినములలో దానిని లేపుదునని వారితో చెప్పాను ఇరవై వచనం కూడా చూడండి యూదులు ఈ దేవాలయమును నలభై ఆరు సంవత్సరములు కట్టిరే నీవు మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అని అయితే ఆయన తన శరీరమును దేవాలయమును గూర్చి మాట చెప్పాను ఆయన మృతులలో లేచిన తర్వాత ఆయన ఈ మాట చెప్పానని ఆయన శిష్యులు జ్ఞాపకమును చేసుకుని లేఖనమును యేసు చెప్పిన మాటను నమ్మి యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ దేవాలయాన్ని పడగొడితే నేను మూడు దినములలో దానిని లేపుదును అని చెప్పాడు ఆ విషయం యేసు ప్రభు చెప్పిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన శరీరమును దేవాలయమును గూర్చి చెప్పాడనమాట ఇక్కడ మనకు ఒక మాట కనబడుతుంది మూడు దినములలో అన్నాడు మూడు దినముల తర్వాత అనలే మూడు దినముల తర్వాత అంటే మూడు దినాలను యాక్యురేట్ గా కాల్కులేట్ చేసి ఫోర్త్ డేకి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మూడు దినములలో అనే మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే యేసు ప్రభు సిలువ మరణము నుండి ఆయన లేచిన దినముకు మూడవ దినం అన్నమాట కాబట్టి యేసు ఆదివారం మృతుల్లోంచి లేచాడని మనకు లేఖనము స్పష్టంగా చెబుతుంది ఆదివారం తెల్లవారు జామున ఆ స్త్రీలు సమాధి వద్దకు వెళ్ళేసరికి యేసు ప్రభు మృతుల్లో నుంచి లేవటం సమాధి ఖాళీగా ఉండటం ఆ స్త్రీలు మొదట చూశారు కనుక అప్పుడు యేసు ప్రభు ఎప్పుడు సిలువు వేయబడి ఉండాలి శుక్రవారమే సిలువు వేయబడి ఉండాలని ఈ లేఖనాన్ని బట్టి మనం ఒక నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు యోహాను సువార్త రెండు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలను బట్టి యేసు ప్రభువే తన నోటుతో చెప్పినటువంటి ఈ మాట అలాగే యేసు ప్రభు వారు మరొక మాట కూడా చెప్పారు మనిషి కుమారుడు సిలువు వేయబడిను ఆయన సిలువు వేయబడిన తర్వాత మూడవ దినమున తిరిగి లేచునని యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు మరి యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి ఇన్ని మాటలను విడిచిపెట్టేసి మూడు రాత్రులు మూడు పగలు యోన తిమింగలం కడుపులో ఎలాగున్నాడో మనుషు కుమారుడు భూగర్భంలో ఉంటాడన్న మాటని జ్ఞాపకం చేసుకొని మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు కాల్కులేట్ చేసి యేసు ప్రభు బుధవారమే సిలువు వేయబడ్డాడని ఎలా నమ్ముతావు కనుక మనం లేఖనాల మీద ఆధారపడదాం 
బైబుల్ గ్రంథంలో పౌలు భక్తుడిని గురించి మనం ఆలోచిస్తే పౌలు భక్తుడు సంఘమునకు మాదిరి పురుషుడిగా దేవుడు పంపించారు మనకు బైబుల్లో ఇద్దరు మాదిరి పురుషులు కనబడతారు ఒకటి యేసు ప్రభు మనకు మాదిరి రెండవది అపోస్తుడైన పౌలు కూడా మనకు మాదిరిగా తన జీవితాన్ని చెక్కాడు ఎందుకు ఆ విధంగా చేశాడంటే ఇప్పుడు దాన్ని మనం వివరించుకోలేము ఇప్పుడు ఆ సందర్భం కూడా కాదు కాబట్టి అపోస్తుడైన పౌలు ఒక మాట చెబుతున్నాడు యేసు మరణ పునరుద్ధానములను గూర్చి కురంజలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు మూడు నాలుగు ఐదు వచనాలు చదువుతాం నా కీయబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించి తిని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడెను అనే మాట ఇక్కడ చూడండి పౌలు ఒక మాట చెబుతున్నాడు లేఖనముల ప్రకారము మన పాపముల నిమిత్తము క్రీస్తు మృతి పొంది సమాధి చేయబడ్డాడంట లేఖనముల ప్రకారమే మూడవ దినమున లేపబడేను అని అంటున్నా ఇక్కడ ఈ మాట మీకు ఎందుకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే లేఖనము అంటే ఏమిటి అది మొదట మనం తెలుసుకోవాలి లేఖనము అంటే క్రొత్త నిబంధనలోని మాటలు కాదు ప్రాత పాత నిబంధనలో ముప్పై తొమ్మిది గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి మాటలను లేఖనములు అని పిలుస్తారు పాత నిబంధన గ్రంథం అంతటిని ధర్మశాస్త్రం అని కూడా పిలుస్తారు కాబట్టి లేఖనములు అనేవి క్రొత్త నిబంధనలో ఉండవు పాత నిబంధనలోనే ఉంటాయి పాత నిబంధనలో లేఖనములు ఉంటాయి క్రొత్త నిబంధనలో లేఖనముల నెరవేర్పు మనకు కనబడుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి లేఖనముల ప్రకారముగా ఏ సుమృతి పొందెను సమాధి చేయబడును లేఖనముల ప్రకారముగా మూడవ దినమున లేపబడెను అంటే అసలు పాత నిబంధన గ్రంథములో యేసు మూడవ దినమున లేపబడతాడని లేఖనాలు చెబుతున్నాయి అన్నమాట మరి ఎక్కడ చెప్పబడింది మీరు పాత నిబంధన గ్రంథం అంతా చదవండి ఎక్కడ కూడా మూడవ దినమున క్రీస్తు లేపబడతాడని అక్షరం రూపమున మనకు కనబడదు మీరు గమనిస్తారా ఆ మాటను మనం బైబుల్ గ్రంథం చదివినప్పుడు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎక్కడో కూడా మూడవ దినమున ఏసు లేపబడతాడనే మాట మనకు కనబడదు అందుకని నేను చాలాసార్లు వాక్యమును ప్రకటించేటప్పుడు ఒక మాటను ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తాను అక్షరము చంపును ఆత్మ జీవింపజేయును అనే మాటను ఎప్పుడు కూడా నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి అక్షరాలను బట్టి మనకు ఎప్పుడు కూడా సత్యము దొరకదు కానీ మనకు ఎప్పుడు సత్యము దొరుకుతుంది అంటే ఆ అక్షరాల వెనుకున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సందేశం పట్టుకున్నప్పుడే మనకు సత్యము దొరుకుతుంది అక్షరము చంపును అన్నాడు ఆత్మ జీవింపజీవును అన్నాడు చంపే అక్షరాలు మీకు కావాలా అక్షరాల వెనుకున్న పరిశుద్ధాత్మ వలన మన జీవింపబడతాం కాబట్టి ఆ సందేశం మనకు కావాలా అన్నది మనం ఆలోచించుకోవలసిన విషయం కొరిందీలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఆరవ వచనంలో పౌలు గారి మాట చెబుతున్నారు ఆయనే మమ్మను క్రొత్త నిబంధనకు అనగా అక్షరమునకు కాదు కానీ ఆత్మకే పరిచారకులు మగుటకు మాకు సామర్థ్యము కలిగించి ఉన్నాడు అన్నాడు నేను కూడా చాలాసార్లు ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు ప్రభుని అడిగాను ప్రభువా ఆనాడు ఆ పోస్తులకి మీరు ఏ విధంగా సామర్థ్యం కలుగు చేస్తారో ఆత్మకే పరిచారి చేసినట్లుగా అలాగే ఈనాడు ఆత్మ సంబంధమైన పరిచయం చేయడానికి ఆ సామర్థ్యమును మాకును కలుగు చేయము అక్షరము చంపబడుతుంది కనుక అక్షరానికి పరిచయం చేసే వాళ్ళం కాదు అక్షరము వెనుకున్న ఆత్మ చెబుతున్న సంగతుల మీద దృష్టి పెట్టుకుని వాక్య పరిచయం చేయవాడుగా దీవించమని మరి ఎన్నోసార్లు నేను నా అనుభవంలో నేను ప్రార్థన చేసి పొందుకున్నాను కాబట్టి అక్షరాలను మనం పట్టుకుంటే ఎక్కడ కూడా మూడవ దినమున ఏసు సిలువు వేయబడి తిరిగి లేపబడతాడని ఉండదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సందేశం పట్టుకుంటే పౌలు గారు మొదటి కొరింది పత్రికలో మనకి చెప్పబడినట్లుగా లేఖనము మనకు పాత నిబంధనలో 
కనబడుతుంది ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ వివరణను నేను చెబుతాను కాస్త శ్రద్ధగా మీరు వినాలని ప్రభు పేరటం మనకు చేస్తున్నాం ఇస్రాయేలీలకు ఏడు పండుగలు ఉన్నాయి ఇస్రాయేలీలకు ఒక సంవత్సరానికి ఏడు పండుగలు వస్తాయి అందులో మొదటి నాలుగ పండుగలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పండుగలు మొదటి నాలుగు పండుగల పేర్లు నేను చెబుతాను మొదటి పండుగ పస్కా పండుగ రెండవ పండుగ పులియని రొట్టెల పండుగ మూడవ పండుగ ప్రథమ ఫలముల పండుగ నాలుగవ పండుగ పెంతుకోస్తు పండుగ ఈ నాలుగు పండుగలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఈ నాలుగు పండుగలలో మొదటి పండుగ అనగా పస్కా పండుగ ఇస్రాయేలీలకు మొదటి నెల పద్నాలుగవ దినమున జరుగుతుంది ఈ విషయాలు మనకు పాత నిబంధన గ్రంథములో లేవి అకాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో వ్రాయబడి ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి బైబుల్లో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఆ అధ్యాయాల్లో కొన్ని అవసరమైన మాటలు మనకి అలా కనబడతాయి ఉదాహరణకు లేవి కాండ ఇరవై మూడవ అధ్యాయం అంతా పండుగల గురించి వ్రాయబడింది లేవి కాండం పదకొండవ అధ్యాయం అంతా మనం తినువాటిని గురించి వ్రాయబడి ఉంది అలాగే లేవి కాండం పదహారవ అధ్యాయము మనం గమనిస్తే అక్కడ వ్యావ్య వాయ వరుసల గురించి తల్లిదండ్రుల గురించి బంధువుల గురించి రక్త సంబంధుల గురించి రాయబడి ఉంటుంది మీరు అలాగే కొరింది పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం చూస్తే మొత్తం పునరుద్ధానం గురించి రాయబడి ఉంటుంది మత్తయస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం చూస్తే అంత దెయ్యములు పట్టిన వారి కొరకు ఉపమానుల కొరకు రాయబడి ఉంటుంది పన్నెండవ అధ్యాయం దెయ్యం పట్టిన వారి కొరకు రాయబడి ఉంటుంది ఇలాగ చాలా అధ్యాయాలు మీరు ప్రతి గ్రంథంలో కూడా చూస్తే ఒక్కొక్క అధ్యాయాల్లో ఒక్కొక్క సందేశం ఉంటుంది ఈ లేవి కాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో ఏ ఇస్రాయేలీల ఏడు పండుగలను గురించిన వివరణ ఉంటుంది ఇస్రాయేలీలకు సంవత్సరంలో మొదటి నెల పద్నాలుగవ తారీఖున పస్కా పండుగ జరుగుతుంది మొదటి నెల పద్నాలుగవ తారీఖున పస్కా పండుగ జరిగిన తర్వాత రెండవ పండుగ అయిన పులియల రొట్టెల పండుగ ఈ పద్నాలుగవ తారీఖ మరుసటి రోజు అనగా పదిహేనవ తారీఖు నుండి ఏడు రోజులు పులియని రొట్టెల పండుగ వారికి జరుగుతుంది అనగా మీరు డేట్స్ ప్రకారంగా ఆలోచిస్తే పద్నాలుగున పస్కా పండుగ ప్రారంభం అయి జరిగితే పులియన రొట్టెల పండుగ పదిహేనవ తారీఖు అంటే నెక్స్ట్ డే నుంచి ఏడు రోజులు అనగా ఇరవై ఒకటవ తారీఖు వరకు పులియన రొట్టెల పండుగ జరుగుతుంది ఇక మూడవ పండుగ అనగా ప్రథమ ఫలముల పండుగ ఎప్పుడు జరుగుతున్నది అంటే ఈ పులియని రొట్టెల పండుగలలో ఎప్పుడు విశ్రాంతి దినం వస్తుందో విశ్రాంతి దినానికి మరుసటి దినము ఈ ప్రథమ ఫలముల పండుగ జరుగుతుంది ఇస్రాయేలీలకు విశ్రాంతి దినము శనివారము కాబట్టి విశ్రాంతి శనివారం మరుసటి దినము ఆదివారం అవుతుంది కాబట్టి ప్రథమ ఫలముల పండుగ ఎప్పుడు వచ్చినా ఆదివారమే అది వస్తుంది ఇకపోతే నాలుగవ పండుగ పెంతు కోస్తు పండుగ లేక వారముల పండుగ అంటారు ఈ పండుగ ఈ ప్రథమ ఫలముల పండుగ నుంచి ఏడు వారాలు లెక్క పెడతారు ఏడు వారాలకు మరుసటి రోజున ఈ వారముల పండుగ లేక పెంతు కోస్తు పండుగ జరుగుతుందన్నమాట అంటే ఏడు వారాలు అంటే ఏ వారానికి ఏడు రోజులు ఏడు వారాలు ఏడు ఇంటూ ఏడు నలభై తొమ్మిది రోజులు నలభై తొమ్మిది రోజులకి మరుసటి దినం అనగా యాభై అవ దినమున పెంతు కోస్తు పండుగ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని పెంతు కోస్తు పండుగ అన్నారు పెంతు కోస్తు అనే మాటకు అర్థము యాభై అవ దినము అని అర్థం సో ఇప్పుడు మీకు పండుగలు నాలుగు పండుగల గురించి వివరణ చెప్పాను పస్కా పండుగ జరుగుతుంది ఆ మరుసటి రోజు నుంచి ఏడు రోజులు పులేరు రోడ్డు పండుగ జరుగుతుంది ఆ ఏడు రోజుల్లో ఒక విశ్రాంతి దినం వస్తుంది కాబట్టి ఆ విశ్రాంతి మరుసటి దినమున ప్రథముల ఫలముల పండుగ జరుగుతుంది ఆ ప్రథమ ఫలముల పండుగ దగ్గర నుంచి ఏడు వారాలకు మరుసటి వారం అనగా ఏడు వారాలు అనగా ఏడేళ్లు నలభై తొమ్మిది రోజులకు మరుసటి రోజు యాభై అవ దినమున పెంతు కోస్తు పండుగ జరుగుతుంది ఈ పండుగలను గూర్చి అపోస్తుడైన పౌలు పలసీలకు రాస్తూ రెండవ అధ్యాయం పదహారవ వచనంలో ఈ పండుగలను గురించి ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పడం చాలా కీలకమైనటువంటి వచనము ఈ వచనమును గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్య పరిచయం చేశాను మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటుంది దయచేసి పండుగలు గురించిన వివరణ తెలుసుకోవాల్సిన ఆశ కలిగిన వారు వినొచ్చు కొలశీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహారవ వచనములో 
అన్నపానముల విషయములోను పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతి దినం అని వాటి విషయములో నన్ను మీకు తీర్పు తీర్చినవనికి అవకాశం ఇయ్యొక్కటి ఇవి రాబో వాటికి ఛాయే గాని నిజస్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది అన్నాడు అంటే ప్రతి పండుగలో ప్రతి అన్నపానము విషయములో అమావాస్య విశ్రాంతి దినం అను వాటి విషయములో క్రీస్తు మనకు కనబడుతున్నాడు క్రీస్తు నిజస్వరూపం మనకు కనబడుతుంది ఆ పండుగలు ఛాయ గాని అందులో నిజస్వరూపం ఒకటి ఉన్నది అని అంటున్నాడు కాబట్టి మనకు అవసరమైనది పండుగలు ఇప్పుడు ఈ పండుగల్లో మొదటి పండుగ పస్కా పండుగ ఆ పస్కా పండుగ యేసు ప్రభు శిలో మరణముతో అపోస్తులైన పౌలు పోల్చి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మొదటి కొరింజిలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములో ఇంతేకాక క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధింపబడేను అన్నాడు అంటే పస్కా పండుగ యేసు శిలువ మరణము అని మనకి ఇక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు అన్నమాట దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇస్రాయేలీలకు పస్కా పండుగ మరుసటి దినము నుంచి ఏడు రోజులు పులియని రొట్టెల పండుగ జరుగుతుంది ఆ పులియని రొట్టెల పండుగ ఏడు రోజులు జరిగినప్పుడు ఒక రోజు విశ్రాంతి దినం వస్తుంది అనగా శనివారము ఆ మరుసటి దినం అనగా ఆదివారము నాడు వారికి ప్రథమ ఫలముల పండుగ జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు మీరు గమనించండి కొరింజిలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదు ఏడులో క్రీస్తు అను పస్కా పశువు అన్నాడు మన కొరకు వధింపబడేను అన్నాడు అంటే యేసు శిలువ మరణమును పస్కా పశువుతో పోల్చాడు అలాగే కొరింజిలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనములో ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు అన్నాడు ఏమన్నాడు ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు అన్నాడు ప్రథమ ఫలముగా అంటే దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ప్రథమ అనగా మొదట అని అర్థం అనమాట మొదటిగా క్రీస్తు మృతుల్లో నుంచి లేపబడి ఉన్నాడు అని అర్థం సో ఇస్రాయేలీల లెక్క ప్రకారము ప్రథమ ఫలముల పండుగ ఒకటి ఉంది ప్రథమ అనే మాటకు మరొక పర్యాయ పదము మొదట అని అర్థము కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏ మాటను మనం కన్ఫర్మ్ చేద్దాం ఏసు మొదటగా మృతుల్లోంచి లేచాడని చెప్పుకున్నాం అనుకో మోసే కూడా మృతుల్లోంచి లేచాడు చనిపోయి మరలా తిరిగి బ్రతికిన వారు పాత నిబంధనలో కూడా మనకు కనబడుతున్నారు వారు మరి వారు యేసు ప్రభుకు ముందే జరిగిన వారు కదా మరి అది వారు ప్రథమ ఫలము కానీ వాళ్ళని ఎలా లెక్కేస్తాం కాబట్టి రెండవ ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్రథమ ఫలము అనగా ఇస్రాయేలీలకు ఇవ్వబడి వచ్చినటువంటి మూడవ పండుగ అయినా ప్రథమ ఫలముల పండుగ అనమాట అంటే యేసు ప్రభు పస్కా పండుగ రోజు సిలువు వేయబడ్డాడు పస్కా పండుగను మనకు ఈ క్రీస్తు మరణానికి పోల్చి పౌలు చెబుతున్నాడు ప్రథమ ఫలముల పండుగ రోజుకి అనగా ఆదివారం దినమునకు ఏసు మృతుల్లోంచి లేచాడు కాబట్టి ఏసు మృతుల్లోంచి లేచినదే అసలైన ప్రథమ ఫలు ఫలముల పండుగ అదే నిజస్వరూపము క్రీస్తు యొక్క నిజస్వరూపం అని మనకి పౌలు చెబుతున్నాడు ఈ రెండు మాటలను బేస్ చేసుకొని ఈ కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను మూడు నాలుగు వచనాలు చూస్తే లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి మూడవ దినమున లేపబడిన అన్నాడు కదా ఎక్కడ లేపబడ్డాడు మూడవ దినమున పాత నిబంధనలో మూడవ దినమున కనబడట్లేదు కానీ పాత నిబంధనలో లేఖనం ఏం చెబుతుందంటే పస్కా పండుగ యేసు మరణము శిలువ మరణమును తెలియపరుస్తుంది ప్రథమ ఫలముల పండుగ యేసు మృ పునరుద్ధానమును తెలియపరుస్తుంది చరిత్రలో చూస్తే యేసు శుక్రవారం సిలువు వేయబడ్డాడు ఆదివారం లేపబడ్డాడే కాబట్టి మూడు రోజులు లేఖన నెరవేర్పుగా పౌలు భక్తుడు ఇక్కడ రాశాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగా ఇక్కడ మీకు అర్థం అవటానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణగా ఒక మాట చెబుతాను మీరు గమనించండి పస్కా పండుగ మొదటి నెల పద్నాలుగవ తారీఖున వస్తుందని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు డేట్స్ ప్రకారంగా కాకుండా వారముల ప్రకారంగా మాట్లాడుకున్నాం ఒకవేళ పస్కా పండుగ బుధవారం వచ్చింది అనుకుందాం యేసు ప్రభు బుధవారం సిలువు వేయబడ్డాడు తర్వాత ప్రథమ ఫలముల పండుగ ఇస్రాయల్కి ఎప్పుడు వస్తుంది బుధవారం తర్వాత రోజు అనగా గురువారం నాడు 
పులియని రొట్టెల పండుగ ప్రారంభమవుతుంది బుధవారం నుండి మంగళవారం వరకు అనగా ఏడు రోజులు పులియని రొట్టెల పండుగ ప్రారంభమవుతుంది ఆ ఏడు రోజుల్లో శనివారమునకు మరుసటి వారము ప్రథమ ఫలముల పండుగ జరుగుతుంది బుధవారము నుండి ఆదివారానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి నాలుగు రోజులు లేక ఐదు రోజులు లెక్కేసుకుంటే ఒకవేళ యేసు ప్రభు బుధవారమే కనుక సిలువ వేయబడి ఉంటే అప్పుడు పౌలు భక్తుడు ఈ కొరింది పత్రిక పదిహేను మూడు నాలుగు వచనాల్లో లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు నాలుగవ దినమున లేపబడిన రాసిండేవాడు అలా రాయకుండగా మూడవ దినమున అన్నాడు అంటే యేసు శుక్రవారం నాడు సిలువ వేయబడ్డాడు శుక్రవారం నాడు పసకా పండుగ జరిగింది ఆదివారము వాళ్ళకి ప్రథమ ఫలముల పండుగ జరిగింది శుక్రవారం తర్వాత శనివారం వచ్చింది ఆ శనివారం నుండే వారికి ఆ ఏడు రోజులు పులేరు రొట్టెల పండుగ ప్రారంభమైంది ఆ శనివారం మరుసటి రోజే వాళ్ళకి ప్రథమ ఫలముల పండుగ జరిగింది కాబట్టి ఏసు మృతుల్లోంచి లేపబడటం కూడా జరిగింది కనుక శుక్రవారం సిలువ వేయబడ్డాడు ఆదివారం మృతుల్లో నుంచి లేపబడ్డాడు ఇన్ని లేఖన ఆధారాలు మనకు ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు బుధవారం సిలువ వేయబడ్డాడని ఎలాగూ అజ్ఞానంగా నమ్మగలుగుతాం కొంతమంది గురువారం అంటారు కొంతమంది బుధవారం అంటారు ఎందుకయ్యా మీరు ఈ మాటలు చెబుతున్నారంటే వాళ్ళకు దొరికినటువంటి ఒకే ఒక్క ఆధారం ఏంటంటే మత్తయసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయ నలభైవ వచనంలో యేసునాథుడే తన స్వయంగా తన నోటితో పలికిన మాటలు కదా మూడు రాత్రులు మూడు పగలు యోనా తిమింగలం గర్భములు ఎలాగున్నాడు నేను భూగర్భంలో ఉంటానన్నాడు కదా మరి మూడు రాత్రులు మూడు పగలని విడదీసి మాట్లాడటాన్ని బట్టి పగలు రాత్రిని కలిపితే మూడు రాత్రులు మూడు పగలు ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది గురువారం నుంచి శనివారానికి కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి శని బుధవారం రోజు యేసు ప్రభు సిలువలో మరణించి ఉండాలి సాయంత్రానికి దిన ప్రారంభానికి ముందు సమాధి చేయబడి ఉండాలి అప్పటి నుంచి మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే ఆదివారం లేచి ఉంటాడని లెక్క పెట్టి ఈ బోధకులు ఈ బోధ చేసి ప్రపంచంలోనికి తీసుకొచ్చారు అయితే ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్రశ్న మాత్రం ఇంకా అలాగే ఉండిపోయింది అదేంటంటే యేసు ప్రభు ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడు మూడు రాత్రులు మూడు పగలు అనే మాట ఎందుకు వాడాడు ఆ మాటకు అర్థం ఏంటి అనేది కూడా మనము లేఖనాల్లో నుంచి కొన్ని నేర్చుకుందాం మొట్టమొదట మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే యూదులకు దినము ప్రారంభము సాయంత్రము నుండి జరుగుతుంది లేఖనాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు ఇందాల మనం చదువుకున్నాం లోకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో యాభై నాలుగో వచనములు ఆ దినము సిద్ధపరచు దినము అన్నారు ఆ దినం అంటే ఏ దినము ఏసు సిలువులో మరణించి సమాధి చేయబడిన దినం ఏసు సిలువులో ఎప్పుడు మరణించాడు రమారము మూడు గంటలప్పుడు మరణించాడు ఆ తర్వాత పొద్దుపోతున్న సమయంలో యేసు ప్రభువును సిలువులో నుంచి కిందకు దింపేశారు ఎందుకు అంటే విశ్రాంతి దినము కావస్తుంది కాబట్టి పొలిమేరలకు ఎవరు రారు కాబట్టి ఇక సిలువ వేయబడిన ఇద్దరు దొంగలను కాళ్ళు చేతులు వెరగొట్టి వాళ్ళని కిందకు దించేశారు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ పక్కలో బల్లెం పొడిచేసరికి అప్పటికే యేసు ప్రభు చనిపోయాడు కనుక ఆయన కాళ్ళు చేతులు విరగకొట్టకుండా కానీ కిందకు దించి సమాధి చేయబడింది సో సమాధి చేయబడిన తర్వాత విశ్రాంతి దినం ఆరంభం కావచ్చును అంట అంటే ఇప్పుడది సాయంత్రం అంటే యూదులకు సాయంత్రము నుండి దినము ప్రారంభమవుతుంది మన భారతీయులకు దినము ఉదయము నుండి ప్రారంభమవుతుంది అంతర్జాతీయ లెక్కల ప్రకారంగా అయితే దినము మధ్యరాత్రి నుండి ప్రారంభమవుతుంది మీరు చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవర్స్ అంటే మధ్యరాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత మన వాచ్లు కానీ మన సెల్ ఫోన్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ చూస్తే డేట్ మారుతుంది సో దిన ప్రారంభము అంతర్జాతీయ ప్రకారంగా మధ్యరాత్రి నుంచి మన భారతీయులకు ఉదయం నుండి యూదులకు సాయంత్రము నుండి దినము ప్రారంభమవుతుంది మీకు అర్థం అవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనం హోటల్స్కి వెళ్ళామనుకోండి మరి యుఎస్ఏలో హోటల్ సంగతి ఏమైనా తెలియదు కానీ సింగపూర్ మలేషియా చైనా నేను ఈ కంట్రీస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ హోటల్స్లో చెక్ ఇన్ టూ ఓ క్లాక్కి ఉంటుంది మధ్యాహ్నం చెక్అవుట్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ఉంటుంది నువ్వు రాత్రి పది గంటలకు లాడ్జ్ తీసుకున్నా 
చెక్అవుట్ నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి చెక్అవుట్ చేశారు రాత్రి పది గంటలకి నేను లాడ్జ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ డే రాత్రి పది గంటల వరకు హోటల్లో నేను ఉంటాను అప్పుడే నాకు రోజు కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నానికి లేదు అంటే ఈ లాడ్జ్ వాళ్ళకి డే కౌంటింగ్ ఏ విధంగా ప్రారంభిస్తారంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి డే కంప్లీట్ చేసుకుంటారు రెండు గంటలకి డే ప్రారంభిస్తారన్నమాట ఆ మధ్యలో రెండు గంటలు రూమ్ క్లీనింగ్ కొరకు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు కదా అలాగే యూదులకి సాయంత్రం ప్రారంభమవుతుంది మన భారతీయులకు ఉదయం ప్రారంభమవుతుంది అంతర్జాతీయ ప్రకారంగా మధ్యరాత్రుల దినము ప్రారంభమవుతుంది ఇది మొదట మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇకపోతే రెండవ విషయం ఏంటంటే యూదులకు వ్యవహారిక భాష ఒకటి ఉంది అంటే యూదులు మాట్లాడే పద్ధతి వా మాట్లాడే తీరు ఒకటి యూదులకు ఉంది దాన్ని బట్టి మనము ఆలోచిస్తే ఈ లేఖను మనకు యేసు ప్రభు ఎందుకు మూడు రాత్రి పగళ్ళు భూగర్భంలో ఉంటారన్న మాట చెప్పాడో మనకు అర్థమైపోతుంది యూదులు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుంటారు అంటే ఉదాహరణకు నేను మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక రోజు ఉంటాను అని చెప్పాను అనుకోండి ఇది మనం మాట్లాడుకునే భాష మనం మాట్లాడుకునే వ్యవహారిక భాష ఈ విధంగా ఉంటుంది నేను రేపు మీ ఇంటికి వచ్చి ఉంటాను లేదా రేపు మీ మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక రోజు ఉంటాను అని అదే యూదుడు మాట్లాడినప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక పగలు ఒక రాత్రి ఉంటాను అంటాడు అది వాళ్ళు మాట్లాడుకునే భాష తీరు ఈ విషయాన్ని కూడా మనం లేఖనాల్లో చూడవచ్చు ఉదాహరణకు మోసే దేవునితో మూడు రా నలభై రాత్రి పగళ్ళు గడిపాడంట నలభై రోజులు అనొచ్చుగా మనమైతే నలభై రోజులు అంటాం కానీ యూదులు నలభై రాత్రులు పగలు లెక్కేస్తారు ఆ విధంగా వారు మాట్లాడే తీరు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆది కాండంలో కూడా దినమును గూర్చి అష్టమమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయను అనే మాట మనకు కనబడుతుంది ఆ మాటలు రాసిన వారు ఎవరు మోసే మోసే ఎవరు లేవీడు లేవీలు అంటే యూద యూదులే హెబ్రి హెబ్రిలో నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక గోత్రమే లేవీ గోత్రం అందులో నుంచి వచ్చిన వాడే మోసే కాబట్టి మోసే భాష కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది వ్యవహారిక భాష నలభై పగళ్ళు నలభై రాత్రులు దేవుడి దగ్గర గడిపాడని అంటాడు అదే మన భారతీయులమే కనుక అదే మాటను నలభై రోజులు నేను దేవుని దగ్గర ఉన్నాను అనే మాటను వాడుతాం అది వాళ్ళ యొక్క భాష ఇంకా మనం గమనిస్తే దానియల్ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనకు ఇంకాస్త క్లియర్ గా కొన్ని మాటలు కనబడితే చూడండి దానియల్ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన చూద్దాం దానియల్ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చిన అందుకు అతడు రెండు వేల మూడు వందల దినముల మట్టికే అని నాతో చెప్పాను అప్పుడు ఆలయ పవిత్రతను గూర్చి తీర్పు తీర్చబడు సరే ఇక్కడ గమనిద్దాము పద్నాలుగవ వచనములో రెండు వేల మూడు వందల దినముల మట్టుకే అన్నాడు ఆ దినముల మట్టుకే అని దగ్గర ఆ కే దగ్గర పక్కన ఒకటి కనబడుతుంది పుట్టునోట్లు చూస్తే ఉదయ సాయంకాలముల మట్టుకే అని ఉంటుంది ఎందుకు ఆ విధంగా రాశారు మీరు గమనించారా మీరు అదే దానియల గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన ఇరవై ఆరు వచ్చిన కూడా చూడండి ఆ దినముల గూర్చిన దర్శనమును వివరించి ఉన్నాను అన్నాడా ఆ దినములను గూర్చిన ఆ నా దగ్గర రెండు కనబడుతుంది పుట్టినోట్లు చూస్తే ఉదయ సాయంకాలములను గూర్చిన అన్న మాట కనబడుతుంది ఎందుకు అలా కనబడుతుంది అంటే మూల భాషలో మూల భాష అని మనకు బైబిల్ ఎక్కడైనా కనబడింది అనుకోండి దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా ఈ బైబుల్ మొట్టమొదటిగా రాయబడినటువంటి హెబ్రీ భాష అని మాట మూల భాష అంటే ఆ మూల భాషలో ఈ దానియల గ్రంథం పద్నాలుగవ వచనం దగ్గర ఇరవై ఆరవ వచనం దగ్గర ఉదయ సాయంకాలములను గురించి అంటే రెండు వందల మూ రెండు వేల మూడు వందల ఉదయ సాయంకాలములను మట్టుకే అని మాట ఉంటుంది కానీ మన తెలుగులోకి తర్జుమా చేసినప్పుడు దినములు అని కంప్లీట్ గా మన వ్యవహారిక భాషలో వ్రాయబడి కాబట్టి యూదులు మాట్లాడుకునే వాళ్ళ వ్యవహారిక భాష ఎలాగుంటుందంటే ఉదయ సాయంకాలములు మట్టుకే అని మాటలు మాట్లాడతారు 
రేపు మీ ఇంటికి నేను వస్తానని మనం మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు రేపు మీ ఇంటికి నేను ఉదయ సాయంకాలం ఉంటాను అని మాట్లాడతారనమాట యేసు ప్రభు యూదుడు కనుక ఆ యూదుల వ్యవహారిక భాషలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు మాకు శోచక్రియను తెలియపరచమని అడిగినప్పుడు వ్యభిచారపు తరం వారు శోచక్రియలు అడుగుతున్నారు యోనాను గూర్చిన శోచక్రియ తప్ప మరి ఏమి కూడా వీరికి ఇవ్వబడదని చెప్పి యోనాను జ్ఞాపకములు చేసి యోన ఏ విధముగా మూడు రాత్రి పగళ్ళు చేప గర్భంలో ఉన్నాడో తిమింగులం గర్భంలో ఉన్న కడుపులు ఉన్నాడో ఆ విధముగా మనిషి కుమారుడు ఉండి నన్ను మాటను వాడాడు అంతేగాని ఈ మాటను తీసుకొచ్చి ఒక సిద్ధాంతం చేసేసి అది బుధవారం ఏ సుప్రభు శిలువు మరణం అని చెప్పటానికి వీలు లేదు కనుక ఈ మాటకు ఉన్నటువంటి మొదటి అర్థం ఏంటంటే అది వ్యూదుల వ్యవహారిక భాషలో ఉదయ సాయంకాలములని వారు ప్రస్తావిస్తారు కనుక యేసు ప్రభు ఆ మాటను ఇక్కడ వాడారు ఇది మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం మీకు దొరికింది అనుకుంటున్నాను రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే షఫీ గారు చెప్పినటువంటి ప్రశ్న పాపం వారు చాలా కష్టపడతారు స్వార్థను ఆపటానికి కానీ వారి వల్ల కుదరదు ఎందుకంటే మహామహా జ్ఞానవంతుల వల్లనే కుదరలేదు బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడి ఉంది నేను తెరువుగా మూయగలిగిన వాడెవడు నేను మూయగా తెరవగలిగిన వాడెవడు అనే మాట యేసు ప్రభు ఒకసారి డోర్ క్లోజ్ చేస్తే మళ్ళా డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ఏ కీ వాడినా సరే అది ఓపెన్ అవ్వదు ఇంకా ఆ పాస్వర్డ్ ఏసే దగ్గరే ఉంటుంది మరలా ఏసే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే దాన్ని లాక్ చేసే దమ్ము కూడా ఇంక అవడకు ఉండదు ఆ మాట ప్రకటన గ్రంథంలో మనకు కనబడుతుంది అది సువార్తను గురించి యేసు ప్రభు పలికిన మాట యేసు సువార్త అనే ద్వారము తెరిచాడు అనేకులు రక్షణలోనికి రావటానికి అది మూసే దమ్ము ఎవ్వడికి కూడా భూమి మీద లేదు ఉండదు ఉండబోదు కానీ దానిని మూసే దమ్ము ఒక ఏసైకే ఉంది ఒకరోజు సువార్త మూయబడుతుంది ఆ తర్వాత ఎంతగా నువ్వు విశ్వసించి సువార్త నమ్ముతానన్న నీకు సువార్త దొరకదు అనే విషయాన్ని మనకు అక్కడ బయలుపరుస్తున్నాం కాబట్టి చాలా మంది ప్రయత్నించారు సువార్త రాపాలని కానీ ఆపడానికి వచ్చినప్పుడల్లా సువార్త అధికమవుతుంది తప్ప అది ఆగిపోదు ఈ మధ్య కాలంలో వాట్సాప్ లో నేను ఒక పోస్ట్ చేశాను యేసు ప్రభుని చంపితే క్రైస్తవ్యం ఆగిపోద్ది అనుకున్నారు ఎక్కువైపోయింది శిష్యుల్ని చంపితే క్రైస్తవ్యం ఆగిపోద్ది అనుకున్నారు ఇంకా ఎక్కువైపోయింది ప్రపంచం అంతటా చెదిరిపోయి ప్రపంచం అంతా క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడో చిన్న దేశంలో క్రైస్తవ్యం ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతటా క్రైస్తవులు ఉన్నారు అత్యధిక మెజారిటీ క్రిస్టియన్స్ ఇదే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభా లెక్కేస్తే అన్ని మతాల వారు కొద్ది 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 కలిపితే క్రైస్తవులు అంత ఉంటారు అంతగా దేవుడు సువార్తను ఆశీర్వదించడు విస్తరింపజేశాడు దాన్ని ఆపే తరం ఎవరి వలన కుదరదు అయితే షఫీ గారు చాలా ప్రయాసపడతారు యేసు ప్రభు సిలువులో మరణించలేదని నిరూపించటానికి వారికి వచనం బాగా దొరికింది అన్నమాట ఈ వచనాన్ని పట్టుకొని యోన ఏ విధముగా చేప గర్భములు మూడు రాత్రి పగళ్ళు ఉన్నాడు యోన చేప గర్భంలో చనిపోయాడా చనిపోలేదా అని అడుగుతారు యోన చేప గర్భంలో వెళ్ళాడు కానీ చనిపోయినట్లుగా మనకు బైబిల్లో ఆధారాలు దొరకవు కాబట్టి యోన చేప గర్భంలో చనిపోలేదు కాబట్టి యేసు ప్రభు కూడా చనిపోలేదు యేసు ప్రభు వారు సమాధి చేయబడ్డారు భూగర్భంలోకి వెళ్ళారు ఒక పర్పస్ తో వెళ్ళారు కానీ యేసు ప్రభు మరణించలేదు అని చెబుతాడనమాట ఓహో అలా చెప్పుటను బట్టి కొంతమంది యేసు ప్రభు మరణించలేదా యేసు ప్రభు మరణించాడని నేను రక్షింపబడ్డాను యేసు ప్రభు మరణించలేనప్పుడు నా రక్షణ కర్త కాదు కాదని రక్షణలోంచి మనం తొలగిపోతాము సువార్తని ఇంకా నమ్మే అవకాశం ఉండదని వీరు ఒక అభిప్రాయం అనుకుంటాను నేను కానీ ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏంటంటే ఒక సాదృశ్యాన్ని యేసు ప్రభు చెప్పాడు యాక్యురేట్ గా సాదృశ్యాన్ని తీసుకోకూడదు ఉదాహరణకు నేను ఒక మాట చెబుతాను వినండి వెంకట్రావు సుబ్బారావు అంత బలవంతుడు అన్న వెంకట్రావు సుబ్బారావు అంత బలవంతుడు అన్నాను అంటే సుబ్బారావుకి ఎంత బలం ఉందో వెంకట్రావుకి అంత బలం ఉందని వెంకట్రావుకి ఎంత బలం ఉందో సుబ్బారావుకి అంత బలం ఉందని కదా అర్థం అంతేగాని సుబ్బారావుకి బాగా డబ్బు ఉన్నాడు వెంకట్రావుకి పేదవాడు అనుకోండి నేను ఈ మాట వాడినందుకు సుబ్బారావుకి ఎంత ధనం ఉందో వెంకట్రావుకి కూడా అంత ధనం ఉందని మాట ఎలాగొస్తుంది రాదు కదా నేను వాడినది 
బలమును గూర్చి ధనమును గూర్చి కాదు కదా యేసు ప్రభు కూడా ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడంటే యోన ఉండునట్లుగా నేను భూగర్భంలో ఉంటాను అన్నాడు కానీ యోన చనిపోడు నేను చనిపోను అని అన్నాడా ఇక్కడ అనలేదు కదా మరి ఆ మాటను పట్టుకొని కామన్ సెన్స్ లేకుండా దాని మీద వాదనలు ఎందుకు డిబేట్లు ఎందుకు దానికి పెద్ద పెద్ద స్టేజింగ్లు ఎందుకు కనుక స్వార్థకు ఆటంకపరచడానికి వచ్చినటువంటి వారు వీళ్ళని నా ఉద్దేశం అందుకే పేరుతో సహా ఈ వర్తమానంలో నేను చెబుతున్నాను ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే యోన చాప గర్భములోనికి వెళ్ళాడు యేసు ప్రభు భూగర్భములోనికి వెళ్ళాడు యోన మూడు దినముల తర్వాత చాప గర్భములో నుంచి బయటకు వచ్చాడు మూడవ దినమున యేసు ప్రభు మృతుల్లో నుంచి పైకి లేచాడు ఒక సాదృశ్యంగా చెప్పాడు యోనాను గురించి కూడా బైబిల్లో మనకు అదే కనబడుతుంది యోనా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం పదిహేడవ వచనములో గొప్ప మత్స్యం ఒకటి యోనాను మృంగవలనని యహోవా నియమించి ఉండగా యోన మూడు దినములు ఆ మత్స్యము యొక్క కడుపులో ఉండే నుండెను ఉన్నది చూసారా మూడు దినములు యోన చాప గర్భములో ఉన్నాడు అంట యోన చాప గర్భములోనికి వెళ్ళి చనిపోయాడని ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ షఫీ గారితో మాట్లాడుతూ షఫీ గారి బోధ తప్పు అని నిరూపించటానికి మన క్రైస్తవుల్లో కూడా ఒక సీనియర్ పాస్టర్ ఈ అంశాన్ని మాట్లాడుతూ యోన చనిపోయాడు చాప గర్భములో చనిపోయి మరలా బ్రతికాడు అని కూడా మన క్రైస్తవ బోధకులు చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు అలా చెబుతున్నారు అంటే ఈ యోనా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయములో యోన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు కోపములో నుండి నా ప్రాణము నాలో మూర్చిల్లగా అన్నాడు ఆ తర్వాత ఇంకా మనం ఆ వచనాలను చదివితే పాతాళములోనికి వెళ్ళిపోయేటట్ట పాతాళం ఒక అడుగు భాగం అగాధమైన సముద్ర గర్భములో పడవేసి ఉన్నావు అనే మాట అక్కడ మనకు కనబడుతుంది అగాధం అంటే అర్థం ఏంటి పాతాళము అని కోపం అన్న కూడా పాతాళం అని అర్థం కాబట్టి యోన చాప గర్భములో వెళ్ళినప్పుడు చనిపోయాడు కాబట్టి పాతాళానికి వెళ్ళాడు అని వీరు ఉద్దేశం అన్నమాట చూసారా ఇక్కడ యోన ఏం చెబుతున్నాడంటే చాప గర్భములోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకడు పాతాళానికి వెళ్ళిపోతే ఎలాగుంటుందో అట్లాంటి అనుభూతి పొందుకున్నాడు యోన అంతేగాని యోన చాప గర్భములో చనిపోయి మరలా మూడవ దినం బ్రతికొచ్చాడని కాదు అర్థం కాస్త చా చాలా జాగ్రత్తగా బైబుల్ గ్రంథాన్ని చదవాలి అనవసరమైన విషయాలు మనం మాట్లాడకూడదు నేను ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ మీకు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను కొన్ని బోధలు ఖండించని అవసరం లేదు కానీ కొన్ని బోధలు ఖండించవలసిన అవసరం ఉంది ఉదాహరణకు దశమ భాగములను గూర్చిన బోధల ఎవరైనా తప్పుడు బోధ చేస్తే కొందరు దశమ భాగం ఇవ్వచ్చు అనే బోధ చెప్తారు కొందరు దశమ భాగం కొత్త నిబంధనలో రాయబడలేదు కాబట్టి ఇవ్వకూడదు అనే బోధ చెబుతారు ఇది పెద్ద సీరియస్ ఏం కాదు ఎందుకంటే ఒకడు దశమ భాగాల మీద వాడు రక్షణ ఆధారపడి ఉండదు వాడు దశమ భాగం ఇచ్చాడు కాబట్టి పరలోకానికి వచ్చాడు దశమ భాగం ఇవ్వలేదు కాబట్టి నరకానికి పోతాడని బైబుల్లో లేదు అలాగ దేవుడు తీర్పు తీర్చడు ఉదాహరణకు ఒకడు నీటి బాప్తిజం పొంది ప్రభులో ఉంటూ ప్రార్థిస్తూ దేవుని మందిరానికి వెళ్తూ వాడు దశమ భాగం ఓటం లేదు ఒకడు బాప్తిజం లేదు దేవుని మందిరానికి అడప తడప వస్తాడు లక్ష లక్షలు కానుకలు ఇస్తాడు కాబట్టి దేవుడు వాడిని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళరు రక్షణ పొందినందుకు వాడిని నరకానికే పంపిస్తాడు కానుకలు సరిగ్గా ఇవ్వలేకపోయినా కూడా ఆ సహోదరుని పరలోకానికి తీసుకొస్తాడు పరలోకానికి తీసుకెళ్లే మార్గం యేసు ప్రభు మార్గము ఆయన మరణాన్ని విశ్వసించాలి ఆయన రక్తాన్ని ఆశ్రయించాలి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి దశమ భాగాలు ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదు అనే ఒక తప్పుడు సిద్ధాంతపు బోధ ఏదైనా ఉందనుకోండి దాన్ని మనం పెద్దగా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి ఎవడు నరకానికి పోడు అయితే గీతే భూమి మీద డబ్బు లేక పరిచర్య కొద్దిగా ఆగిపోతుందేమో డబ్బు లేక చేయాలనుకున్నంత పరిచర్య చేయలేకపోతామేమో గాని దాన్ని బట్టి ఎవడు నరకానికి పోడు కానీ కొన్ని బోధలు ఉంటాయి ఏ సూప్రభు అసలు పునరుద్ధానమే లేదనే బోధ ఉంది దాన్ని బట్టి రక్షణ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది అసలు పునరుద్ధానమే లేకపోతే 
మనం ఎందుకు విశ్వసించినట్లు మరణము తర్వాత జీవితం కొరకు కదా మనం విశ్వసించాం కాబట్టి దీన్ని ఖండించవలసిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు బోధల్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి తప్పుడు బోధల్లో తప్పుడు బోధల్లో ఉన్న రెండు రకాల్లో ఒకటి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని నశింపజేసేవేమి కాదు మరొక బోధ ఏంటంటే నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కుప్పగూల్చే బోధలు ఉన్నాయి కాబట్టి సీరియస్గా తీసుకోవలసిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే ఈ యోనాను గురిచినటువంటి వచ్చిన ప్రశ్నలలో యేసు ప్రభు శుక్రవారం శుక్రవారం సిలువు వేయబడ్డాడా బుధవారం సిలువు వేయబడ్డాడా అనే విసిన పెద్ద సమస్య కాదు ఎప్పుడు నువ్వు నమ్మినా సరే రక్షణపబడతావు బుధవారం సిలువు వేయబడ్డాడని నమ్మినా శుక్రవారం సిలువు వేయబడ్డాడని నువ్వు నమ్మినా పరలోకానికి వెళ్తావు ఎందుకంటే నువ్వు నమ్మింది దినమును కాదు ఆయన రక్తాన్ని ఆశ్రయించావు కాబట్టి అయితే యేసు ప్రభు అసలు మరణించలేదనే బోధ ఉంది ఇది చాలా సీరియస్గా తీసుకోవలసిన బోధ దీన్ని ఖండించవలసినటువంటి బోధ దీన్ని నమ్మకపోతే దీన్ని కనుక ఒకవేళ నమ్మితే మనము రక్షణ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ బోధను ఖండించవలసి వస్తుంది ఈ బోధ ఏ మతస్థుడు చేసినా మన క్రైస్తవుడు చేసిన తప్పుని తప్పుగానే మనం చెప్పాలి యేసు ప్రభు సిలువులో మరణించి మూడవ దినమును లేచాడనేది వాస్తవము యోన చాప గర్భములో మరణించలేదు కానీ ఒకడు మరణించి పాతాలానికి వెళ్తే ఆ అనుభూతి ఎలాగుంటుందో ఆ అనుభూతి మాత్రము యోనాకు దేవుడు రుచి చూపించాడు అనేది మాత్రం వాస్తవము ఇది ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా నేను ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఇక చివరిగా ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఈ ప్రసంగం అంతటికీ అదే చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట అని నేను అనుకుంటున్నాను యోనాకు దేవుడు చాప గర్భములోకి వెళ్ళిన తర్వాత పాతాలములో ఉన్నానన్నంతగా యోన ఎందుకు ప్రార్థన చేశాడు ఐదో వచనం చూడండి రెండవ అధ్యాయం యోన గ్రంథము ఐదో వచనము ప్రాణాంతము వచ్చినంతగా జలములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి సముద్ర గాధము నన్ను ఆవరించి ఉన్నది సముద్రపు నాచు నా తల చుట్టుకొని చున్నది నేను మరెన్నటికీ ఎక్కి రాకుండా భూమి గడియలు వేయబడి ఉన్నవి పర్వతముల పునాదులలోనికి నేను దిగి ఉన్నాను నా దేవా యహోవా నీవు నా ప్రాణమును కోపములో నుండి పైకి రప్పించి ఉన్నావు కోపములో నుండి నా ప్రాణము నాలో మూర్చిల్లగా నేను యహోవాను జ్ఞాపకమును చేసుకుంటుని ఈ మాటలన్నీ మనం గమనిస్తే యోన పాతాలంలోనికి వెళ్ళిపోయానన్నంతగా వేదనతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు మరణము తర్వాత భూగర్భములోనికి వెళ్ళిన ఆ స్థితిని జ్ఞాపకం చేయటానికి యోనాకు అటువంటి అనుభూతిని దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఇక్కడే మనం నేర్చుకోవలసిన ఒక పాఠం ఉంది అదేంటో చెబుతాను చూడండి యోనాకు దేవుడు ఎందుకు ఆ అనుభూతిని కలుగు చేశాడు అంటే యోన నీవు నినేవ పట్టణానికి వెళ్ళి స్వార్త ప్రకటించకపోతే వారు స్వార్థను తెలుసుకోకపోతే వారు నశించిపోయి పాతాలానికి దిగజారితే కనుక వారికి రాబోతున్న శిక్ష ఈ విధంగానే ఉంటుంది వాళ్ళు ఉండబోతున్నటువంటి ఆ భయంకరమైన పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉండబోతుంది కనుకనే నేను వారికి స్వార్థ ప్రకటించాలనుకుంటున్నానని దేవుని హృదయ భారము యోనాకు అర్థము కావాలని ఈ చాప చేత దేవుడు మింగించి ఆ చేప గర్భములోని ఒకడు పాతాలలోనికి దిగిపోతే ఎట్లాంటి అనుభూతి కలుగుతుందో ఆ అనుభూతి యోనాకు కలిగినట్లుగా దేవుడు చేశాడు కాబట్టే యోన ఆ మత్స్యము కడుపులో నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నినేవ పట్టణానికి వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించటానికి ఇష్టపడ్డాడు అన్నమాట ఈ అనుభవము ఈరోజు మనకు ఉండాలి ఒకడికి స్వార్థ ప్రకటించకపోతే వాడి గతి ఏంటి వాడు నరకానిలో ఎంతగా నలిగిపోతాడు అనే ఆ భారము ఆ అనుభూతి నీవు ఇప్పుడు పొందుకోగలిగితే నువ్వు ఒకరికి స్వార్థ చెప్పే విషయంలో ముందడుగేయటానికి వెనకంజ వేయు కనుక ఆ అనుభవం లేకనే మనం స్వార్థను సీరియస్గా తీసుకోవటలేదు మీకు మీరు ఎప్పుడైనా మోకరించి ప్రార్థించండి నేను నా జీవితంలో ప్రార్థన చేశాను ప్రభు సిలువులో నీవు మరణించిన తర్వాత నీవు పొందిన శ్రమ ఎటువంటిది నాకు చూపించిన ప్రభుని అడిగాను ఒకడు నరకానికి పోతే వాడు బాధ ఎలాగుంటుంది ప్రభు అది నాకు దర్శన రూపంలో చూపించండి అని ప్రభుని అడిగాను ప్రభు నన్ను ప్రేరేపించి ఆ నరకపు పొలిమేరలను దర్శనంలో చూపించినప్పుడు బగ్గుమని మండిపోయింది నా హృదయం 
ఎన్ని వేల మంది అండి ఎన్ని కోట్ల మంది అండి నరకంలోనికి దిగజారిపోతున్నారు మనము సువార్త ప్రకటింప బడక కూడా కొంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారని ఈ సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అటువంటి హృదయ భారము చేత మనము సువార్తను ప్రకటించాలి పౌలికి అటువంటి భారం ఉన్నది మోసేకు అటువంటి భారం ఉన్నది యేసు ప్రభుకు అటువంటి భారం ఉన్నది తెలుసా మీకు మోసే భక్తుడు తన జీవితంలో అంటాడు దేవునితో మాట్లాడుతూ వారిని నీవు రక్షించకపోతే వారిని నీవు కాపాడకపోతే జీవగ్రంథములో నా పేరు తుడిచివేయుము అన్నాడు అంటే వారు రక్షింపబడాలి అవసరమైతే నా పేరు జీవగ్రంథంలో లేకపోయినా పర్వాలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా జీవగ్రంథంలో ఎవడు పేరు ఉండదో వాడు నరకానికి పోతాడు నేను నరకానికి పోయినా పర్వాలేదు కానీ నా ప్రజలు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి అనే అంత తపన మోసేకుంది ఆ మనసు ఎవరిది యేసు ప్రభువుది యేసు ప్రభు కలిగిన మనసును మీరు కలిగి ఉండడని బైబుల్ చెప్తుంది కదా మరి యేసు ప్రభు మనసు ఎటువంటిదో తెలుసా మన కొరకు సిలువనెక్కాడు మన కొరకు మరణించాడు మన కొరకు పాతాలపు శక్తులను జయించాడు మరణ వేదలను అనుభవించాడు మనలను రక్షించటానికి అదే మనసు అపోస్తుడైన పౌలికి కూడా మనకి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం మనం బైబుల్ గ్రంథంలో చూస్తే రోమిలకు రాసిన పత్రిక అనుకుంటా తొమ్మిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ అధ్యాయములో మొదటి వచనం చూడండి నాకు బహు దుఃఖమును నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు క్రీస్తునందు నిజమే చెప్పుచున్న అబద్ధమాడుట లేదు పరిశుద్ధాత్మ ఎందు నా మనస్సాక్షి నాతో కూడా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది సాధ్యమైన ఎడల దేహ సంబంధమైన నా సహోదరుల కొరకు నేను క్రీస్తు నుండి వేరే శాపగ్రస్తుడునై ఉండగోరుదును ఎవరు కోరుకుంటారండి మాట నేను క్రీస్తు నుండి వేరే అయిపోయి శాపగ్రస్తుడిని అయిపోలని ఎవరు కోరుకుంటారు అలాంటి మాట కోరుకున్నందుకు పౌల్ మీద దేవుడు కోపడలేదెందుకు ఏం పౌలా సౌలా నేను రక్షించాను కదా నీ కొరకు నా ప్రాణం పెట్టాను కదా మరలా నాలోంచి వేరే అయిపోవాలనుకుంటే వేటి నేను నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆయుధము కదా అని దేవుడు ఎందుకు కోపడట్లేదంటే ఇక్కడ పౌల్ ఒక వేదన ఏంటో తెలుసా నేను శాపగ్రస్తుడిని అయిపోయినా పర్వాలేదు క్రీస్తుకు వేరే అయిపోయి శాపగ్రస్తుడు అంటే వాడు నరకపాత్రుడు నరకానికి పోయినా పర్వాలేదు కానీ నేను మాత్రము ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నా ప్రజలు మాత్రము అట్లాంటి పరిస్థితుల్లోనికి వెళ్ళకూడదు క్రీస్తు నందు నిజమే చెప్పొచ్చు నన్ను అబద్ధమాడుట లేదు పరిశుద్ధాత్మ ఎందు నా మనస్సాక్షి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నదని చెబుతున్నాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆయన మనస్సాక్షితో సాక్ష్యం చెబుతున్నాడు ఏమనంటే క్రీస్తు నుండి వేరే అయిపోయి తన ప్రజల కొరకు నరకపాత్రుడు అయిపోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటున్నాడు అంటే అంత భారముతో పౌలు ప్రకటించాడు అంతే భారముతో మోసే ప్రకటించాడు అంతే భారముతో యేసు ప్రభు స్వార్థను ప్రకటించాడు అలాంటి భారముతోనే స్వార్త యోనా ప్రకటించాడు అందుకే నినేవ పట్టణం రక్షలోనికి రాగలిగింది అట్లాంటి హృదయ భారముతో ఈనాడు ఎవరైతే స్వార్థ ప్రకటిస్తారో వారిని దేవుడు బహుగా వాడుకుంటాడు వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు పరలోకలో గొప్ప బహుమానము పొందుకుంటాడు కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని పిల్లలారా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుకుని సంతోషపడటమే కాదు కానీ యోనాకు దేవుడు ఒక అనుభూతినిచ్చాడు నినేవ పట్టణానికి సువార్తకు ప్రకటింపబడటానికి అతని హృదయాన్ని సిద్ధపరిచాడు నీవు కూడా దేవుని సన్నిధిలో కొద్ది సమయం ప్రార్థనలు గడిపి స్వార్థ సంబంధమైన మనసుతో నన్ను నింపు ప్రభు స్వార్థ ప్రకటించటానికి నీ హృదయములో ఉన్నటువంటి భారముతో నా హృదయమును కూడా నింపమని మనం ప్రార్థించాలి అప్పుడు దేవుడు మనలను ఒక మంచి సువార్థికుడిగా వాడుకుంటాడు దేవుడి మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక దయచేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థనలో నాతో పాటు ఏకీభవించండి నేను ఎవరినో తప్పు పట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఏ సేవకుడి గురించి ఇక్కడ నేను మాట్లాడలేదు కానీ వాక్యం ఒక సత్యాన్ని బయలుపరచాలన్న ఉద్దేశంతోనే మాట్లాడాను నేను ఎవరిని గురించి ప్రస్తావించానో వారు చేస్తున్నంత పరిచర్య కూడా నేను చేయట్లేదని అనుకుంటున్నాను అయితే వాక్యం విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాకూడదు ఇది సత్యము అనే విషయంలోనే నేను మాట్లాడాలని ఉద్దేశించి ఈ మాటలు 
ప్రకటించటం జరిగింది దయచేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం కొద్ది సమయం ప్రభువును వేడుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవా సర్వాధికారి శక్తిమంతుడా బలవంతుడా నమ్మకమైన దేవా నీకు వందనాలు నాయన నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను నీ సిలువ మరణము ద్వారాను నీ పునరుద్ధానము ద్వారాను మాకు రక్షణను దయచేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా నీకు వందనాలు నీకు స్థుతులు ప్రభు నీకు వందనాలు ఇదిగో నాయన మీరు పొందిన శ్రమ మా పాపముల నిమిత్తము నాయన అది మేము గ్రహించాము మీ రాజ్యానికి వారసులుగా మమ్మల్ని చేశారు ఈ గ్రహింపు లేక మీ సువార్తను ఇంకా వినక సువార్త విని రక్షణలోనికి రాక ఎందరో నశించిపోతున్నటువంటి వారు ఉన్నారు మోసేకు మీరు అనుగ్రహించినటువంటి మనస్సును పౌలకు మీరు అనుగ్రహించినటువంటి మనస్సును యోనాకు మీరు కలుగు చేసినటువంటి అనుభూతిని ఈ దినమందు మాకును కలుగు చేసి హృదయ భారముతో సువార్తను ప్రకటించటానికి కృపచూపమని వేడుకొని సహాయం చేయండి పలు మార్లు వై దొలగినాను నీ పరలోక దర్శనము నుండి విలువైన నీ దివ్య పిలుపుకు నే తగినట్లు జీవించనైతి అయినా నీ ప్రేమతో నన్ను దరికి చేర్చినవయ్యా నశించు ఆత్మలను నీ దరి చేర్చ కృప నిమ్మయా ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆ పాదమస్తకం నీ కంకితం శరణం నీ చరణం శరణం నీ చరణం చరణం నీ చరణం శరణం నీ శరణం ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆ పాదమస్తకం నీ కంకితం ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆ పాదమస్తకం నీ కంకి పరిశుద్ధుడా సర్వాధికారి శక్తిమంతుడా కొందనాలు నీతి సూర్యుడా నీ కొందన ఎందరో నాయన నీ రాజ్యానికి యోగ్యులు కావలసిన వారు ఎందరో నశించిపోతున్నారు నాయన ఎందరో నీకు దూరమైపోతున్నారు తండ్రి ఎందరికో నీ మాటలు ప్రకటింపబలవలసి ఉన్నది నాయన ప్రకటింపబడటలేదు నాయన ఆ హృదయ భారమును మాకు దయచ్చేది కనీసం మేము పనిచేస్తున్న చోట్లలో మేము నివసిస్తున్న ప్రాంతాల్లో మా ఇరుగు పొరుగు వారి దగ్గర మేము కలిగినటువంటి స్నేహితుల దగ్గర మీ మీ నామమును గనపరిచే విధముగా సాక్షులుగా ఉండినట్లుగా కృప చూపం ఈ అభిషేకము వండి పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి నీ బలముతో నింపండి నాయన నీ కృప చేత నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాను సహాయం చేయండి నీ దర్శనాలు దయచేయండి నాయన పరలోక దర్శనము కంటే కూడా భూమి మీద స్వార్థ ప్రకటించటానికి పాతాలలోక దర్శనమును మాకు తెలియపరిచి భయముతో మా రక్షణను కొనసాగించుకుంటూ భయముతోనే స్వార్త ప్రకటించే కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను పరలోక దర్శనము ఇప్పుడు నేను పొందకపోయినను రాజా నీ రాజ్యం వచ్చినప్పుడు నేరుగా పరలోక రాజ్యమును నేను చూడగలుగుతాను కానీ భూమి మీద మీ వంటి భారము చేత పౌలులాగా ఒక భారముతో మోసే వంటి హృదయ భారముతో స్వార్థ ప్రకటింపగలగటానికి అవసరమైన దర్శనాలు దయచేసి మా హృదయమును బలపరచమని వేడుకొని కనికరించండి కృప చూపమని యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్
యేసు రక్తమేచ్చి ప్రభు యేసు రక్తమేచ్చి సిల్వ రక్తము సంపూర్ణ విజయం అపవాది క్రియలకు అనంత నాశనం కలుగునుగాక ఆమెన్ 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 ప్రైస్